Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, ça fait méga, super, extra, ultra, méga, bref, supra longtemps que j'ai pas fait de vidéo long format sur YouTube. Il s'en est passé des choses depuis ma dernière vidéo, je crois que c'est en novembre. Euh, juste avant ma chirurgie, d'ailleurs chirurgie des bras, je vais vous montrer quelques petites photos. Bref, j'avais fait des vlogs, j'avais commencé à filmer, mais j'ai plus l'envie, l'engouement. Là, cette photo, j'avoue, c'est le seul, c'est la seule chirurgie que ou sur laquelle j'ai pas posté. Alors j'ai des vidéos vlog, mais très honnêtement, c'est tellement passé. Aujourd'hui, je fais mes deux mois. On est le 20, 20 février. Bon, il y a eu des hauts et des bas. J'ai fait le plus court séjour euh, en chirurgie euh, réparatrice. 4 jours. Alors à la base, je devais même partir le lendemain. Mais mon chirurgien, il a fait hm, on va attendre un petit peu. On va rajouter une journée. Et finalement, j'ai dû rajouter une autre journée parce que j'avais pas d'infirmière de dispo à ce moment-là pour pouvoir m'accueillir le lendemain. Donc j'ai décalé d'une journée supplémentaire. Et euh, niveau cicatrisation, ça va. Il me reste un tout petit point, mais c'est juste une petite inflammation. Alors, c'est pas trop ce que c'est, mais rien de grave, rien de tout va bien. Ça a été un peu long parce qu'il y a eu des petites complications qui se sont ajoutées, des rejets de fil un peu plus importants que d'habitude. Euh, micro petite désunion. Bah, c'est pas grave, mais en soi, ça va. Ça s'est bien passé. Je suis très content du travail. Sachant qu'en plus de ça, il m'avait aussi euh, retouché le nombril. Parce que je le souhaitais, parce que c'était compliqué pour moi d'avoir un nombril qui se sointait tous les jours. Euh, et il a, on a profité pour faire un peu de lipo sur la partie euh, bah, sous le nombril et tout au long jusqu'au flanc, jusqu'au côté, jusqu'au poignet d'amour. Donc il est parti chercher là et il a fait aussi un peu l'épex sur le côté. Donc j'étais gonflé comme jamais, j'avais une gaine comme jamais. Bref, voilà. Mais je suis content. Je suis super content de cette cinquième chirurgie. Euh, on va préparer, donc là, la semaine prochaine, j'ai le rendez-vous avec lui pour préparer la date de la dernière chirurgie, la sixième. Ah, ça fait plaisir. Bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo à la base, mais quand même, je vous fais un petit point pour les gens qui ne me suivent pas sur les autres réseaux. Parce que sur les autres réseaux, si ce soit TikTok ou Instagram, bah, je raconte ma vie. Donc euh, là, vous êtes au courant. Euh, je vous fais cette petite vidéo parce que, ouais, comme je l'ai dit dans le titre, j'ai envie d'arrêter les réseaux. Et cette envie-là... Euh, ça, fait, ça faisait trois semaines que je l'avais vraiment c'était un truc de plus en plus intense, j'en avais ras le bol de la haine des gens, de voir que tout ce que je pouvais partager n'était pas entendu, de voir que les gens continuaient toujours à se faire bercer d'illusions, alors oui je sais que je ne pourrais pas aider tout le monde, bla 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 bla. je sais, ça je l'ai toujours dit je sais que je pourrais faire ma part mais le problème c'est que même cette part là j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez j'ai pas d'ambition de me dire je veux percer pour percer, vous savez très bien comment je suis pour les gens qui me suivent depuis certains temps, c'est juste que je voudrais bien que mon message soit plus entendu pour pouvoir aider le maximum de personnes et c'est hyper frustrant de se dire que ça fait 8 ans, 4 mois et 5 jours que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai commencé par Instagram et euh, voilà je me retrouve sur Youtube, Youtube ça fait combien de temps déjà bah, Ça va faire 7 ans en avril, euh, on est 5500 et des poussières, oui c'est pas mal mais très honnêtement en 7 ans de vie, Ouais, on va essayer de viser. Ce serait bien les 10 000, voire les 100 000. Ça serait même très, très bien pour pouvoir au moins impacter. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je suis découragé de faire des vidéos longues format. Bref, euh, mais sur TikTok aussi, pareil. Je me rends compte que c'est encore pire derrière sur ce réseau-là. Bon, bref, j'ai été énormément découragé pendant trois semaines et euh, j'ai failli vraiment tout lâcher, tout ba balader, envoyer bouler et me dire que je vais me consacrer à autre chose. J'avais proposé, euh, j'avais commencé à mettre en place euh, des accompagnements euh, facturés. Euh, tout était mis. La plateforme était installée, les trois propositions de coaching, on, ils appellent ça coaching dans cette plateforme-là, étaient proposées. Euh, voilà, le tarif était mis. J'ai laissé traîner, laissé traîner, laissé traîner, laissé traîner, laissé traîner. Et finalement, là, j'ai décidé d'abandonner le projet. Parce que je vais me lancer dans un autre truc. Parce que j'en ai discuté un peu avec mon papa, qui m'a remis un peu le, le, le pied à l'étrier, on va dire. C'est lui qui m'a redonné un coup de boost. Donc, je vais arrêter d'écouter les gens qui me disent « Ouais, t'as grossi, t'as pas grossi. » Oui, parce qu'effectivement, j'ai un peu plus de joues, je suis un peu plus gonflé parce que j'ai des problèmes de santé. Et donc, je viens de finir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était le premier jour où j'étais sans cortise. Donc, euh, voilà. J'en ai eu ras-le-bol, en fait. Et donc, lui, il m'a remis le pied à l'étrier en me disant que « Rappelle-toi le pourquoi du comment, t'en es arrivé là, partagé. » Euh, il m'a rappelé justement les invocations que je faisais à l'époque pour demander à mon créateur de pouvoir m'aider à perdre du poids, de pouvoir m'aider à rester en santé, garder ma santé et pouvoir aider après mon prochain. Donc voilà, il m'a remis les pieds à trier. Et comme nouveau projet, euh, c'est de lancer une ligne d'appel euh, sur TikTok et sur Twitch. Peut-être que je ferai sur YouTube parce que j'ai vu que je pouvais faire les lives 
à voir, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un live un de ces quatre sur YouTube, ça peut être sympa. J'ai jamais fait, ça peut être marrant. Bon bref, et donc, euh, donc là je viens d'acheter euh, une puce free. Il y a un numéro que j'ai choisi, Alors, il y a une liste de numéros, j'en ai pris un un peu sympa. Euh, j'ai payé de ma poche euh, pour le moment, sachant que j'ai fait une vidéo monétisée sur euh, YouTube, enfin sur YouTube, sur TikTok. J'en ai refait une deuxième. Bon, pour le moment, je suis à 4,81€. Euh, C'est pas ça qui va rembourser. Et là, il faudrait que j'achète un appareil. Alors, j'ai décidé que je n'allais pas acheter de ma poche parce que je vais donner du temps, euh, du savoir. Donc, à un moment donné, je ne peux pas non plus sacrifier aussi mes deniers personnels, financiers. Donc là, j'ai avancé 12 12€. Euh, J'espère que la, la monétisation va permettre de... Et permettre à faire trois lives par semaine sur TikTok, un live sur Twitch pour répondre. Les gens m'appelleraient et je répondrai à leurs questions. Alors encore une fois, comme d'habitude, ça ne serait pas pour vous donner des programmes diète, ça ne serait pas pour vous donner des programmes sportifs, mais juste encore une fois de vous donner des conseils, de vous remotiver, de vous donner de, de, de la niaque, de vous faire peut-être prendre un peu plus de recul sur certaines choses que vous vivez ou des solutions que vous ne voyez pas et, et continuer à faire ce que je, je fais depuis un peu plus de 8 ans. Après, euh, visibilité ou pas, pff, on fera. Comme ça. Voilà. Donc, euh, oui, j'ai failli arrêter. Oui, j'ai failli claquer la porte des de réseaux sociaux. Et finalement, non, j'en suis encore là. C'est pour ça que je voulais vous l'annoncer ici ce soir sur YouTube. Euh, enfin, ce soir ou ce jour, ça dépend à quelle heure vous la regardez la vidéo. Donc, voilà, je suis encore là. Si vous voulez commenter, partager, le, stimuler l'algorithme pour que cette vidéo-là soit un peu plus vue, bah écoutez, je suis preneur. Je dis pas non. Encore une fois, je ne demande rien. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas de paypal. Je ne demande pas de cadeaux sur les réseaux sur TikTok. Je ne demande rien du tout. Je demande juste du soutien, de la visibilité pour pouvoir soutenir mon travail et pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, partager, aider. Vous voyez, encore une fois, même mon projet d'accompagnement, même si je sais que certaines personnes me disent « Ouais, tu devrais le faire, tu devrais le faire. » Je ne veux pas le faire parce que je veux, encore une fois, essayer de rendre accessible. Peut-être que je suis trop bon, trop con, j'en sais rien. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée. C'était très court, très rapide. J'essaierai peut-être de reprendre des formats vidéo. Ah, j'ai reçu un truc de chez YouTube, en plus, c'est ça. <rire> j'ajoute de le, j'ajoute de le remarquer. Ah, j'aurais dû mettre le, le bonnet. Bon, la prochaine fois, je vous ferai une vidéo, si vous voulez que j'en fasse une vidéo longue format, euh, sur ce que j'ai reçu de YouTube Short. C'était super sympa. Bref, euh, donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas encore une fois en commentaire si vous avez des questions à partager, des infos, des envies, des idées. Bref, l'histoire du live, l'histoire d'autres choses. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis bah, à la prochaine.